प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे स्वागत जान शुरू कर पाठ आज के बांगला द्वित पत्र व्याकरण अंशे वाक्य तत्वर ऊपर आलोचना करब वाक्य तत्वर द्वित क्लस आज के प्रथम क्लस वाक्य गठन एवं एक सार्थक वाक्य गुणावल नहीं आलोचना कर आज के वाक्य तत्वर जो अंशटी नहीं आलोचना करब से तुम्हारे एक अनुमान कर सूझ दीची देखो तो आजकल पार्टी की होते तुम्हारा चित्र देखे अवश्य अनुमान करते आज के वाक्य प्रकार भेद नहीं आलोचना कर तो चलो शुरू करा जा आजकल पाठ के शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा वाक्य श्रेणी विभाग वर्णना करते वाक्य प्रकार निर्वाचन करते नतून वाक्य गठन करते देखो गठन अनुसारे वाक्य श्रेणी विभाग नहीं कथा बोची आज के एरपे और प्रश्नगुल आज से धारावाहिक भाव परवर्ती आलोचना कर आज के गठन अनुसारे वाक्य श्रेणी विभाग नहीं आलोचना करब तुम्हारा सबा मनोज सहकार आशा करी देख गठन अनुसार वाक्य श्रेणी विभाग पढ़ार आगे तीन ट चित्र देखते सबई तीन टी चित्रे तीन धरण वैशिष्ट्य रही चित्र देखते एक मानुष खूब स्वाभाविक भाव स्वाधीन भाव हाँ हेटे जाने दो जन मानुष रही है एक जन शिशु और एक जन परिपूर्ण मानूष देखा जा शिशुटी ओई परिपूर्ण मानुष्टर स्वाभाविक मानुष्टर सहाज्य छाड़ा चलते पर सहाज्य नहीं चलते और ये दो जन परिपूर्ण मानुष के देखते ता दो स्वाभाविक भाव स्वाधीन भाव हाँ ये तीन जे तीन चित्र तीन टी चित्र तीन टी वैशिष्ट हमें बोल से तीन टी वैशिष्टर उपर निर्भर कर धरे परि जे गठन अनुसार वाक्य तीन टी प्रकार मिले नीते प्रथम टे सरल वाक्य धरती एक जन मानुष स्वाभाविक भाव हाँ दु जन मानुष एक जन मानुष एक जन मानुष निर्भरशील जेटा के जटिल वाक्य बोले जटिल वाक्य वैशिष्टर सी तुलना करते ये दु जन मानुष स्वाधीन भाव स्वाभाविक भाव क्यों कारो पर निर्भरशील नीटे जाटे के जौगिक वाक्य वैशिष्टर सी तुलना कर आशा करी हमें कि अनुमान करते सरल एवं जटिल जोग वाक्य वैशिष्ट की होते विस्तारित परवर्ती स्लैड देखते देखी तो देख सरल वाक्य कि सरल वाक्य की बोझार आगे तीन टी उदाहरण देखे नीचे देख जमन अध्यापक अनिसुजामान बक्तव्य दिशन ऐल फुटबल खेल से सकिब अल हसान क्रिकेट खेले इत्यादि तेल सरल वाक्य संज्ञाटा कि होते देखो आप प्रथम चित्र देखे एक जन मानुष कारो सहाज्य छाड़ा हाँटते पर हेटे जा ठीक सरकम कर संज्ञाटा सजाते परि जे वाक्य एक मात्र करता जेटा उद्देश्य बोल एक मात्र समापिका क्रिया जेटा के बोले थी ताकि सरल वाक्य बोले वाक्य संज्ञाटा कम होते जे वाक्य एक मात्र करता और एक मात्र समापिका क्रिया थे ताकि सरल वाक्य बोले तेल देखो अध्यापक अनुसुजामान एक करता और समापिका क्रिया जेटे दिशन वक्तव्य दिशन ठीक है तालोले वाक्यटी जो बड़ो हूँ ना क्या उद्देश्य करता थक एक समापिका क्रिया थक ठीक है करता एखे एकाधिक थे क्योंकि एक करता हिसाब से गण्य है से परवर्ती जेनेब तब देखो ऐल फुटबल खेल से एक मात्र करता फुटबल खेल से खेल से समापिक क्रिया देखो ये एक मात्र समापिक क्रिया रही है जैक आप बुझते सरल वाक्य कि सरल वाक्य हे एक मात्र करता और एक मात्र समापिक क्रिया द्वारा गठित ठीक है सरल वाक्य वैशिष्ट की देखो उद्देश्य अंश एकाधिक करता थे विधि अंशे एक मात्र समापिका क्रिया थे ठीक है क्यों 
আমরা একটু দেখি নি যে যেমন সুমন ও সাইমন কলেজে যাচ্ছে এখন সুমন কলেজে যাচ্ছে বললেও হবে সাইমন কলেজে যাচ্ছে বললেও হবে সুমন সাইমন সহ এখানে আরো অনেকগুলো নাম যদি আমরা সংযোজন করি তাও কিন্তু এটা একটা উদ্দেশ্য অংশ হিসেবে যেটা আমরা বলতে পারি যে কর্তা মানে এক গুচ্ছ কর্তা আর কি এখানে কিন্তু একটি অংশে সেটা সংযুক্ত থাকবে বা একটি কর্তা বলে গণ্য হবে তো যাই হোক যা বলছিলাম যে উদ্দেশ্য অংশে একাধিক কর্তা থাকলেও সেটি কি হবে সরল বাক্য হিসেবে গণ্য হবে তারপর দেখো বাক্যে যদি একাধিক অসমাপিক্রিয়া ক্রিয়া থাকে এবং তা যদি একাধিক বাক্যকে যুক্ত করে তবু বাক্যে সমাপিক্রিয়া ক্রিয়া একটি হলে তা সরল বাক্য বলে গণ্য হবে আচ্ছা দেখো বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে অসমাপিক্রিয়া ক্রিয়া একাধিক থাকতে পারে হ্যাঁ কিন্তু সেটি যদি একটি বাক্যকে একাধিক বাক্যকে যুক্ত করে অসুবিধা আমরা জানি যে অসমাপিক্রিয়া ক্রিয়া দ্বারা একটি বাক্যকে যুক্ত করে করে আলাদা খণ্ড বাক্য যুক্ত করে করে কি করা যায় একটি বাক্যকে অনেক বড় করা যায় তো কিন্তু সমাপিক্রিয়া ক্রিয়া থাকতে হবে একটি সমাপিক্রিয়া ক্রিয়া যদি একাধিক থাকে তখন বাক্যটির রূপ বদলে যাবে বাক্যের গঠনে অন্য রূপে চলে যাবে আর কি কিন্তু যদি সমাপিক্রিয়া ক্রিয়া একটি থাকে আর একাধিক অসমাপিক্রিয়া ক্রিয়া একাধিকও থাকে তবে সেটি সরল বাক্যই হবে যেমন দেখো লোকটি চুইঙ্গাম চিবোতে চিবোতে সিঁড়ি বে উপরে উঠে বাসায় ঢুকলেন এই যে ঢুকলেন বাসায় ঢুকলেন সমাপিকা ক্রিয়া কিন্তু এর আগে এই যে বে উপরে উঠে বা চিবোতে চিবোতে এগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া এগুলো কি হয়েছে এগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা বাক্যটিকে বড় করেছে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে অসমাপিকা একাধিক একাধিক থাকলেও সমাপিকা ক্রিয়া যদি একটি থাকে তাহলে সেটি সরল বাক্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে তারপর অনেক সময় সরল বাক্যের ক্রিয়াপদ উচ্চ থাকে হ্যাঁ সেটাও আমরা জানি যেমন কে ওখানে এটি একটি সরল বাক্য কিন্তু এখানে কে ওখানে আছে ক্রিয়াপদ কিন্তু নেই যেমন আমরা বলি যে তোমার নাম কি তোমার নাম কি এখানে কিন্তু ক্রিয়াপদ উচ্চ রয়েছে আসলে এটা যেমন আমরা ইংলিশতে বলি যে হোয়াটস ইউর হোয়াট ইজ ইউর নেম এখানে ইজ চলে আসে মানে তোমার নাম কি হয় ঠিক আছে কে ওখানে মানে কে ওখানে আছেন বা কে ওখানে দাঁড়িয়ে ইত্যাদি এই কথাগুলো উচ্চ রয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ উচ্চ থাকতে পারে আমরা হয়তো বলবো যে এখানে ক্রিয়াপদ নেই ক্রিয়াপদ ছাড়া কিভাবে বাক্য গঠিত হয় আসলে ক্রিয়াপদ ছাড়া নয় ক্রিয়াপদ থাকে সে কোথাও কোথাও সেখানে উচ্চ থাকে তারপর দেখো অনেক সময় সরল বাক্যে কর্তাও উচ্চ থাকতে পারে থাকতে পারে যেমন দেখো যেমন এখানে দাঁড়াবেন না এখানে দাঁড়াবেন না বলতে এখানে কিন্তু কর্তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হতে পারে এখানে আপনি বা আপনারা বা এরকম কাউকে বোঝাচ্ছে যে কি করবেন এখানে দাঁড়াবেন না সেই আপনি বা আপনারা উচ্চ রয়েছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সরল বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিলাম এগুলো আমাদের কাজে লাগবে কারণ আমরা যখন ওই যে বাক্য রূপান্তর করব তখন আমাদের এই সরল বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো জানা থাকতে হবে আমরা এখন জটিল বাক্য নিয়ে আলোচনা করব দেখো আমরা তিনটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি তিনটা চিত্র তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য বহন করছে উদাহরণগুলো এরকম যে ছেলে লোকটি যখন স্টেশনে পৌঁছল তখন ট্রেনটি ছেড়ে দিল যখন ট্রাফিক পুলিশ হাত প্রসারিত করে সংকেত দিল তখন গাড়িগুলো থেমে গেল বা রাস্তায় সংকেত হিসেবে যখন হলুদ বাতি চলে তখন থেমে থাকা গাড়িগুলো চলার প্রস্তুতি নিয়ে দেখো এখানে অনেক একসাথে দেখা যাচ্ছে যে একটি কাজের উপর আরেকটি কাজ নির্ভর করছে হুম একটি কাজের উপর আরেকটি কাজ নির্ভর করছে যেমন লোকটি যখন স্টেশনে পৌঁছল তখন ট্রেনটি ছেড়ে দিল লোকটি যখন হাত প্রসারিত করল গাড়িগুলো থেমে গেল হলুদ বাতি যখন চলল তখন গাড়িগুলো চলার প্রস্তুতি নিল মানে একটি কাজের উপর আরেকটি কাজ নির্ভরশীল আচ্ছা তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা এভাবে বলতে পারি যে যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে যুক্ত থাকে তাকে জটিল বাক্য বলে হ্যাঁ তাহলে এখানে একাধিক আশ্রিত বাক্য একটি প্রধান খণ্ড বাক্য থাকে যেমন দেখো এই যে ট্রেনটি ছেড়ে দিল কিংবা গাড়িগুলো থেমে গেল ঠিক আছে হ্যাঁ এটা প্রধান খণ্ড বাক্য আর আশ্রিত বাক্য হচ্ছে 
যখন ট্রাফিক পুলিশ হাত প্রসারিত করে সংকেত দিল দেখো এইটা যখন আমরা আলাদাভাবে যখন ট্রাফিক পুলিশ হাত প্রসারিত করে সংকেত দিল তখন এটি এই বাক্যটি এই গাড়িগুলি থেমে গেলে তার উপর নির্ভরশীল হ্যাঁ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটি বাক্য আরটি বাক্যের উপর নির্ভরশীল তবে খণ্ড বাক্য আশ্রিত বাক্য থাকে একটি আর কি প্রধান খণ্ড বাক্য থাকে প্রধান খণ্ড বাক্যের উপর আশ্রিত বাক্যটি নির্ভরশীল থাকে এটি হচ্ছে জটিল বাক্যের সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য তবে আমরা এখানে দেখব যে জটিল বাক্যগুলো যখন তখন এভাবে সাপেক্ষ সর্বনাম দিয়ে বা বয়ে ইয়ে থাকে গঠিত থাকে তারপরে যখন তখন যেমন তেমন যারা তারা হ্যাঁ যারা যারা যেতে চাও তারা তারা চলে এসু ইত্যাদি ইত্যাদি এরকমভাবে আমরা দেখব যে যুক্ত থাকে আবার এই যখন তখন নাও থাকতে পারে কিন্তু সেখানে আমরা দেখব যে একটা কমা দিয়ে একটি অংশকে আর একটি অংশ থেকে আলাদা করে মোটামুটি দেয়া হয় সেটিও আমরা লক্ষ্য করব আমরা যখন বিস্তারিতভাবে জটিল বাক্যের ওই বাক্য রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করব তখন আমরা দেখব আপাতত এটুকু আমরা জেনে রাখি যে একটি সংজ্ঞা জটিল বাক্যের সংজ্ঞা এবং একটি উদাহরণ আমরা পরীক্ষার খাতে এভাবে লিখব পরীক্ষার খাতে প্রশ্ন হতে পারে যে বাক্য কাকে বলে গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী উদাহরণ সহ আলোচনা করো তখন আমরা বাক্যের সংজ্ঞা দিব গঠন অনুসারে বাক্যের তিনটি প্রকার লিখব সরল বাক্য জটিল বাক্য এবং যৌগিক বাক্য তারপরে আমরা তিনটি প্রকারের তিনটি সংজ্ঞা দিয়ে তিনটা উদাহরণ দিব যাই হোক আমরা এখন যৌগিক বাক্য নিয়ে আলোচনা করছি দেখো যৌগিক বাক্যটা কি যেমন সাকিব আউটের আবেদন করল আর আম্পায়ার আউট দিয়ে দিলেন কৃষকরা ফসল ফলায় কিন্তু তার ন্যায্য মূল্য পায় না এখানে দেখো এখানেও দুটি বাক্যাংশ রয়েছে কিন্তু বাক্যগুলো আলাদা 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 করলে আমরা আর অন্য কোনো অন্য বাক্যাংশটির কি করছি না মানে বলার বা লেখার প্রয়োজন পড়ছে না আর এখানে অথবা আমরা এই দুটি বাক্য আলাদা করলে আমরা কোনো বাক কোনো বাক্যাংশটি কোনো বাক্যাংশের বা একটি বাক্যাংশ অন্য বাক্যাংশের উপরে কি করে না নির্ভর করে না আচ্ছা কীরকম আমরা একটু বোঝাচ্ছি যেমন সাকিব আউটের আবেদন করলো এটুকু বললেও কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে কোনো একটি বাক্যের বাক্যাংশের উপর এই বাক্যাংশটি নির্ভর করছে না আচ্ছা আর আম্পায়ার আউট দিয়ে দিলেন এটি আমরা আলাদা করে ব্যবহার করতে পারি এই দুটি বাক্য কি হয়েছে যুক্ত হয়েছে আর কি তাহলে দুটি স্বাধীন বাক্য পরস্পর যুক্ত হয়েছে কিছু অব্যয় দিয়ে সংযোজক অব্যয় বা বিয়োজক অব্যয় আমরা দেখতে পাবো এরকম অব্যয় দিয়ে যেমন কৃষকরা ফসল ফলায় এটুকু বললে কিন্তু আমরা একটি বাক্য পেয়ে যাই আর কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না তার ন্যায্য মূল্য পায় না মানে হচ্ছে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না এটুকু বললেও আমরা আলাদা একটি বাক্য পাই কিন্তু এই দুটি বাক্যকে একটা বাক্য রূপান্তর করেছি কিন্তু দিয়ে এটি হচ্ছে যৌগিক বাক্য যে দুটি বাক্য আলাদা আলাদা সত্তা আলাদা আলাদা তার ইয়ে রয়েছে সত্তা রয়েছে এবং আলাদাভাবে সেটা ব্যবহার হতে পারে কিন্তু দুটি বাক্যকে আবার কি করলাম একটি অব্যয় দিয়ে আমরা যুক্ত করে দিলাম একটি বাক্য রূপান্তর করলাম এটি হচ্ছে যৌগিক বাক্য আচ্ছা তাহলে সংজ্ঞাটা কি হতে পারে সংজ্ঞাটা হবে এরকম যে পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা তত অধিক সরল বা জটিল বাক্য যখন কোনো অব্যয় বা জ্যোতি চিহ্ন দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড বা পূর্ণ বাক্য গঠন করে তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি দুই বা তত অধিক এরকম বাক্য কি হবে যখন এরকম অব্যয় দিয়ে বা যদি চিহ্ন দিয়ে যুক্ত হবে তখন তাকে কি করব আমরা যৌগিক বাক্য বলবো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা মনে হয় আজকে এই একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকার ভেদ আমরা বুঝতে পেরেছি মনোযোগ সহকারে এটা আরও ভালো করে পড়ে নেবা নিয়ে যে পরীক্ষা লিখে পরীক্ষার খাতা লেখার উপযোগী করে তোমরা মুখস্থ করে দিবে ঠিক আছে মূল্যায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী আমরা নিশ্চয়ই পারি হ্যাঁ তিন প্রকার তারপর সরল বাক্য কাকে বলে জটিল বাক্য কাকে বলে এবং যৌগিক বাক্য কাকে বলে সেটাও আমরা এখানে জেনে গিয়েছি একটি বাড়ির কাজ বাড়ির গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকার ভেদ আলোচনা করে সেটা আমরা এতক্ষণ যা বললাম যা পড়লাম এটি তোমরা একটু মুখস্থ করে নিবে তা আমার মনে হয় আজকে পাঠ এখানে শেষ হলো হ্যাঁ তো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ